Tabellenplatz 1 absichern und den dl punkterekord knacken. Das ist das Ziel der Adler Mannheim beim Auswärtsspiel. Bei den Thomas Sabo Eisteigers haben wir Großmannschaft zuletzt mit der knappen 1 zu 2 Niederlage im Spitzenspiel gegen den NRC Red Bull München. Und Martin Jernix Eisteigers, die waren zu Hause vor allem gut drauf. Drei Heimsiege in Folge zuletzt. Ein 3 zu 2 gegen die Düsseldorfer EG. Da drehte man einen 0 zu 2 Rückstand. Aber die Mannheimer in den weißen Trikots mit dem besseren Start. Überzahl, Situation in der dritten Minute. Eisenschmidt. Und dann auch nochmal die Nachschusschance für die Mannheimer. Tor verschoben von Lalonde. Es gab nochmal die Strafe in der Anfangsphase. Nürnberg fiel in Unterzahl. Und Mannheim ist ja die beste Überzahlmannschaft der Liga. Luke Adam auf Huchtala. 1 zu 0 für die Adler. Vierte Minute, Powerplay-Tor durch den Finnen Tommy Huchtala. Sein 13. in dieser Saison. Viel zu frei gelassen vor dem Nürnberger Tor. Muss dann nur noch den Schläger reinhalten. Kluger Pass auch von Luke Adam. Nürnberg machte kein schlechtes Spiel. Vor allem 5 gegen 5 nicht. Aber es dauerte bis... In die letzten Sekunden des ersten Drittels hinein, bis man die erste richtig gute Möglichkeit hat. Erst mit Act und dann mit Buck und dann auch noch mit Sean Lalonde. Festerling blockt den Schuss von Lalonde am Ende weg. Nürnberg spielte hart, teilweise ein bisschen zu hart, deswegen zu oft auf der Strafbank. Aber man hielt mit, mit dem Spitzenreiter. Danny Hitley war im Stadion. Der ehemalige Nürnberger auf Familienbesuch sah guten Auftritt der Thomas Savo Tigers, aber... Auch im zweiten Drittel. Nürnberg zu oft in Unterzahl. Hier in doppelter Unterzahl sogar. Nürnberg bringt den vierten Mann gerade wieder aufs Eis. Da schlägt Markus Eisenschmidt zu. Das 2 zu 0 für Mannheim. Es ist das 19. Saisontor von Eisenschmidt nach Superpass von De Schaden durch den Slot durch. Und Eisenschmidt ja auch der beste Torschütze in Überzahl in der kompletten Liga. Das ist sein zwölftes Powerplay-Tor. Auch auf der anderen Seite, dann aber Überzahl für Nürnberg. Der Versuch von Mannheim, dann nach vorne zu spielen, von Dennis Reul, gelesen von Bass, der nimmt Fox mit rein. Tor für Nürnberg, der Anschlusstreffer. Entscheidend natürlich der Scheibengewinn von Bass und der Pass dann auf den Fox. Der hatte 13 Spiele in Folge nicht mehr gescored. Hier bringt er Nürnberg wieder heran auf 1 zu 2. Die Antwort der Adler Mannheim mit David Wolf, schön die Scheibe abgeschirmt, zurückgelegt. Dann kommt der Schuss von Kertic, Wolf ist wieder da und der alte Abstand ist wieder hergestellt. 61 Sekunden nach dem Nürnberger Anschlusstreffer das Tor von David Wolf. Seider bedient Kertic einfach und direkt gespielt. Verkehr vor dem Tor, die beiden Nürnberger, Acton und Jochina schaffen es nicht, die beiden Mannen mal platt da und Wolf da abzudrängen. Martin Jerenek. Natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden und auch im dritten Drittel kam nicht mehr so viel von Nürnberg. Die Kräfte schwanden, die Chancen hatte vor allem Mannheim. Hier Brent Radicke aufs kurze Kreuzeck, Treutle pariert. Natürlich musste Nürnberg in der Schlussphase alles nach vorne werfen. Hier Mebus und Ernst sind die beiden Verteidiger, die draufgehen. Gibt die Konterchance für die Adler Mannheim und die spielte super aus mit Festerling und mit Skolorik. Das 4 zu 1, 21. Saisontor. Mebus und Aronson, die beiden Verteidiger an der Bande, fehlen dann natürlich hinten. Festerlegen und Kolorik spielen das super aus. Daniel Weiß, der sieht die Gründe für die Niederlage, vor allem in den Special Teams. Ähm, nee, äh, wir haben äh, einfach zu viele Strafen genommen, haben das den Mannheimer äh, sehr, sehr einfach gemacht. Äh, ähm, ich glaube, es ist eine der talentiertesten Mannschaften und im Überzahl sind sie stark. Und, äh, ja, dafür müssen wir viel investieren und dann hat am Schluss einfach die Kraft nicht mehr gereicht, ganz einfach. Ja, wir wissen, jetzt sind noch drei Spiele übrig gewesen, da darf man sich keine Auszeit mehr leisten. Und ich denke, wenn wir jetzt einen Gang zurückschalten, wir haben München direkt im Nacken und unser Ziel ist natürlich erstmal zu bleiben, deswegen müssen wir jedes Spiel gewinnen. 112 Punkte für die Adler Mannern, das ist neuer Rekord bei 52 Hauptrundenspielen. Sie halten natürlich damit den ersten Tabellenplatz und die Thomas Sabo Ice Tigers. Die schaffen es nicht aus eigener Kraft, den zehnten Tabellenplatz abzusichern und in die Playoffs einzuziehen.